ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் பியூட்டி ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அதிகமான கெமிக்கல்ஸ் எதுவும் சேர்க்காமல் இயற்கையான பொருட்களை வச்சு நம்ம வீட்லேயே தயார் பண்ணக்கூடிய நலங்கு மாவு சோப்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுறதால எங்களோட ஒவ்வொரு லேட்டஸ்ட்டான பியூட்டி ரெசிப்பியும் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் இந்த சோப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சருமத்தை அழகாக்கக்கூடியது நிறையா கெமிக்கல்ஸ் எதுவும் இதில் சேர்க்கலை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட உடம்பில் இருக்கிற வேர்வை ஸ்மெல்லை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது இந்த சோப் பார்த்திங்கன்னா மூணு வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருமே இந்த சோப்பை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சோப்பில் வந்து நான் வந்து நலங்கு மாவு சேர்த்து இந்த சோப் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேறு எந்த ஃப்ளேவரில் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஃப்ளேவரில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சோப்பை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த சோப் தயாரிக்கிறதுக்கு நான் வந்து சோப் பேஸ்ட் எடுத்திருக்கிறேன் இது வந்து நான் கெமிக்கல் ஸ்டோர்ஸில் வாங்கினேன் நீங்களும் கெமிக்கல் ஸ்டோர்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஆன்லைனில் கூட இது கிடைக்கும் இதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த சோ பேஸில் பார்த்திங்கன்னா கேஸ்டிக் சோடா கலந்துருக்கும் பட் ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு தர்றதால இதில் வந்து நச்சுத்தன்மைகள் வந்து இருக்காது நம்ம இந்த சோப்பை தயாரித்த உடனே யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சோப்பில் நான் சேர்க்க போகிற இயற்கையான பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நலங்கு மாவு சேர்க்க போகிறேன் இந்த நலங்கு மாவை நிறைய பேர் ரெடிமேடாக கடையில் வாங்குவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணியும் நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ அதை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி நீங்கள் இயற்கையான முறையிலேயே வீட்லேயே வந்து நலங்கு மாவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நூறு கிராம் சோப்பேஸ்க்கு நான் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நலங்கு மாவு எடுத்துருக்கிறேன் இந்த நலங்கு மாவை ஃபஸ்ட்டே வந்து தண்ணீரோ இல்லை ரோஸ் வாட்டரோ சேர்த்து கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம சோப் பேஸ் பண்ணும்போது நலங்கு மாவை பொடியாக நம்ம சேர்க்கும்போது அது வந்து கட்டி கட்டியாக ஆயிரும் அதனால் ஃபஸ்ட்டே வந்து நீங்கள் வந்து இதை கரைச்சி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக ஆக்கிட வேண்டாம் இந்த அளவு ஓரளவு கொல கொலப்பான தன்மையில் பேஸ்ட்டாக ஆக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த சோப்பை எப்படி தயார் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பாயில் மெத்தடில் தயார் பண்ண போகிறோம் ஒரு பாத்திரத்தில் கால் வாசி அளவுக்கு தண்ணீர் எடுத்துக்கோங்க இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே போகிற மாதிரி இன்னொரு பாத்திரத்தில் இந்த சோப்பேஸை போட்டு இதுக்கு மேலே வச்சுருங்க இப்போ அடுப்பை வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க தண்ணீர் இது கீழே கொதிக்க கொதிக்க மேலே வந்து சோப்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோப் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்கே தெரியும் பார்க்கும்போதே இப்போ இது ஓரளவு நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த நலங்கு மாவு பேஸ்ட்டை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மற்ற சோப் தயாரிக்கும் போது இதில் வந்து கோகோனட் ஆயில் இல்லை ஆலிவ் ஆயில் பாதாம் ஆயில் ஏதாவது சேர்க்க சொல்லுவாங்க இதில் நான் எந்த ஆயிலும் சேர்க்கல ஏன்னா இந்த சோப் பேஸ்லேயே வந்து கிளிசரின் வந்து இருக்குது இப்போ இந்த அளவு மிக்ஸ் ஆனதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு சோப் மோல்லையோ இல்லை இந்த மாதிரி யூஸ் அண்ட் த்ரோ பேப்பர் கப்லேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் கப்லேயோ கொஞ்சம் கோகோனட் ஆயில் தேய்ச்சிட்டு இந்த சோப்பை வந்து ஊற்றிருங்க இதை வந்து நீங்கள் வெளியிலேயே வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே சோப் ஆயிரும் அப்படி இல்லைனா ஃப்ரீசரில் கூட வைக்கலாம் ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர்க்குள்ளே சோப் வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆயிரும் இப்போ நான் வந்து இதை உங்களுக்கு ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் சோப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு சோப் நல்லாவே வந்துருக்குது இந்த சோப்பை வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் மட்டும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் கரையாமல் இருக்கும் இந்த சோப் பேஸில் கிளிசரின் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதால ட்ரை ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த சோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வேறு எந்த கலரோ பேஃப்யூம் எதுவுமே சேர்க்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவர் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சோப்பை வந்து நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண உடனே நான் யூஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன் கேஸ்டிக் சோடா கலந்தால் நீங்கள் வந்து ஒன் மந்த் கழித்து தான் வந்து இந்த சோப்பை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்லேயே சோப் தயார் பண்ணி யூஸ் பண்ணி